প্রিয় দর্শক উন্নয়নের কথা শুনলে কার না ভালো লাগে দেশ জাতি ও সমাজের উন্নয়ন আমাদের সবারই কাম্য সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল ডিজিটাল বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতো রাজধানী ঢাকার অতি কাছে রূপগঞ্জ বদলে গেছে বদলে যাচ্ছে বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রূপগঞ্জ এখন বদলে যাওয়া রূপগঞ্জ উন্নয়নের অন্যতম রোল মডেল রূপগঞ্জের নানান কর্মকাণ্ড দিয়ে সাজানো উন্নয়নের রূপগঞ্জ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম সাথে আছে আমি কানিস ফতেমা সূর্য এগিয়ে চলছে রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার নানা রকম উন্নয়ন কাজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতা এবং বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীক ও মেয়র হাসিনা গাজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দ্রুত গতিতে চলছে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৌরবাসীর পর্যাপ্ত ও সমতা ভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণ নারী ও শিশু কিশোর সহ বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী জিওবি ইউনিসেফ ওয়াশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এ প্রকল্পের উপকারভোগী পৌরসভার সব মানুষ আগে আমরা সালা দিয়ে বাথরুম বানিয়ে বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করতাম আর এখন আমরা ইউনিসেফের মাধ্যমে পৌরসভার সহযোগিতায় আমরা এখন স্বাস্থ্যসম্মত বাথরুম ব্যবহার বর্তমান সরকার ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পের অধীনে এগারো জন মাঠকর্মী ও পাঁচশো জনের বেশি যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে তারা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ কাজে শ্রম ও মেধা খাটাচ্ছে আমরা নিয়মিত যদি হাত দই তাহলে বিভিন্ন রোগ বালা থেকে আমরা বাঁচতে পারব পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি সুপেয় পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি বাইশ লাখ নয় হাজার চারশো সাতাশ টাকা প্রশিক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন প্রদর্শনী সাবান বিতরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে ইউনিসেফ ও বাংলাদেশের যৌথ প্রচেষ্টায় স্যানিটেশন এবং ওয়াশ প্রোগ্রামে তারাব পৌরসভা আমরা সেবা দিয়ে যাচ্ছি তেরো হাজার পাঁচশোটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান তিনশো তিপ্পান্নটি নতুন ল্যাট্রিন তৈরি আটশো পনেরোটি ল্যাট্রিন সংস্কার দুশো তেরাশিটি ল্যাট্রিনের লাইন ড্রেন স্থাপন এবং একশো পঞ্চাশটি ল্যাট্রিন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এই পাস প্রজেক্টের মাধ্যমে একশো আশিটা ইয়ে ল্যাট্রিনের কাজ শেষ হয়ে গেছে আর বাকিটা আমরা আরম্ভ করব আমরা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি যাতে দেশ সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম নারী মানব জাতির অর্ধেক অংশ এই অংশকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না তাই নারী শিক্ষায় রূপগঞ্জের সোহেতুন নেসা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও হাজি রফিজ উদ্দিন ভুঁইয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে বিদ্যালয় দুটি পঞ্চাশ বছর ধরে নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চলছে বিরামহীন বিদ্যালয় দুটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতিমালা অনুসরণ করে পরিচালনা করা হচ্ছে আমাদের স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ গান কবিতা আবৃত্তি তারপর হচ্ছে আমরা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি যেমন বিজ্ঞান মেলা তারপর হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষগুলো আধুনিক মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় নেওয়া হয় ক্লাস আছে কম্পিউটার ল্যাব বিজ্ঞানাগার মিলনায়তন ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ড লাইব্রেরি নামাজের স্থান ও শিক্ষার্থীদের বিশ্রামাগার বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তকির গাজী প্রচেষ্টায় আমাদের যে দোতলা ভবনটি ছিল পুরানো তার চেষ্টায় এখন চারতলা নতুন একটি ভবন হয়েছে শিক্ষার্থীরা এই পহেলা জানুয়ারি থেকেই বই হাতে পেয়ে যান 
বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগে এতে করে আমাদের ছাত্রীরা খুব আনন্দিত হয় গাছপালা ঘেরা বিশাল মাঠ আর প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলা হয়েছে বিদ্যালয় দুটিকে শিক্ষার মান উন্নয়নে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ করা হয় নিয়মিত বিদ্যালয় দুটির ফলাফল সন্তোষজনক খেলাধুলা ও শরীর চর্চাও পিছিয়ে নেই শিক্ষার পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত তারা সর্বোচ্চ তারা কোয়ালিটি মেনটেন করে চলেছে একই সাথে নারী শিক্ষায় তারা যে অবদান রেখে চলেছে এটি সকলের জন্য অনুকরণীয় বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক সার্বক্ষণিক শিক্ষা কার্যক্রমের তদারকি করেন খোঁজ খবর নেন শিক্ষানুরাগী এই মানুষটির কারণে শুধুই দুটি বিদ্যালয় নয় রূপগঞ্জের প্রায় সব কোটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা দেশ রাষ্ট্র সমাজ পাড়া মহল্লার উন্নয়নের হাতিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার প্রসার সহ সব কিছুই নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর রূপগঞ্জের ভোলাব ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা একসময় ছিল নাজুক বর্তমানে এর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এই ইউনিয়নের প্রতিটি পাড়া মহল্লা গ্রামের আনাচে কানাচে নির্মাণ করা হয়েছে পাকা সড়ক জালের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভোলাবোর অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ রূপগঞ্জ উপজেলার ভোলাব ইউনিয়নের এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে পাকা সড়ক নেই নৌযানের উপর নির্ভরশীল মানুষ এখন মোটর যানে চলাচল করে খরচ ও সময় দুটোই বাঁচিয়ে মানুষ সময় মতো পৌঁছে যায় নিজ নিজ গন্তব্যে পাকা সড়ক যেন বদলে দিয়েছে মানুষের জীবন মান চাল চলন আচার আচরণ মানুষের জীবনে এসেছে গতি ঘুরছে তাদের অর্থনীতির চাকা ভোলাবে ইউনিয়নের তাতলাপুর বাজার ছনপাড়া সড়ক চান টেক্সটাইল ছনপাড়া সড়ক আঙ্গরজোড়া ভোলাবো সড়ক বিরাব পাইসকা সড়ক অতলাপুর বাজার ডাঙ্গা সড়ক পাকা করা হয়েছে বাড়িতে যাইল রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ পাকা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবদান এই এই রাস্তায় আমরা এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে এখন আমরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে চলাচল করতে পারি এটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আশীর্বাদ এবং আমাদের ভোলাব ইউনিয়নে যে সমস্ত রাস্তায় আমরা হাঁটতে পারতাম না আমরা চলাফেরা করতে পারতাম না এইসব রাস্তা দিয়ে এখন আমরা প্রাইভেট কার এবং যানবাহন দিয়ে চলাচল করতে পারি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় শিল্প কারখানার প্রসার ঘটছে বাড়ছে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান গ্রামের ভেতরেও ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হচ্ছে বলা যায় ভোলাবে ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এর সিংহভাগ অবদান সংসদ সদস্য বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীকের গাড়ি নিয়ে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমরা যেতে পারবেন এত সুন্দর রাস্তা হয়েছে বর্তমান মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী সাহেবের কারণেই আমরা এই রাস্তাঘাট পেয়েছি এবং এলাকাবাসী খুবই সুখী এবং দণ্ড এবং তারা খুশি হয়েছে প্রিয় দর্শক রূপগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে একটি সমবেত সঙ্গীত শুনতে শুনতে আমরা বিরতি নেব
কাঞ্চন পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত সবকটি বিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান ও পরিবেশ শিশু বান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সামনে আছে সুবিশাল খেলার মাঠ আছে পয় নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা বলা যায় শিশুদের মনের মতো করে সাজানো হয়েছে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ শিখতে প্রকৃত শিক্ষা আসলে এমনই হয় আধুনিক পৃথিবীর উন্নত দেশে খেলতে খেলতে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় বাংলাদেশেও কোনো কোনো স্কুলে এই পদ্ধতি চালু আছে রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় মেধাবী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যত্নের সাথে কোমলমতি শিশুদের পাঠদান করেন কাঞ্চন পৌরসভার কেন্দুয়া চৌধুরীপাড়া কেন্দুয়াপাড়া রানীপুরা কাঞ্চন কলাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক সুসজ্জিত ভবনগুলো শিশুদের আকৃষ্ট করে বিদ্যালয়ের ভেতরের পরিবেশও বেশ আনন্দঘন এখানে একটি টিনের ঘর ছিল এটা আমাদের মাননীয় বস্ত্র পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তকের গাজী মহোদয়ের নির্দেশে একটি সুন্দর আধুনিক ভবন হয়েছে কাঞ্চন পৌরসভার প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল যেখানে টিনের ঘর ছিল ছাত্রদের বসার জায়গা ছিল না শিক্ষকদের বসার জায়গা ছিল না আজকে সেখানে বিশাল বড় বড় চারতলা তিনতলা অট্টালিকা তিনি সুন্দরভাবে তৈরি করে দিয়েছেন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় শিক্ষার্থী সহজেই বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে পারে সংসদ সদস্য বস্ত্র পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীকের সার্বিক সহযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঝামেলামুক্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন নতুন তিনতলা চারতলা দোতলা নতুন নতুন ভবন আমরা প্রত্যেকটা এলাকার মহল্লার মানুষ আমরা উপহার পেয়েছি আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর আর জমি পেয়ে আনন্দিত উপকার ভোগীরা রূপগঞ্জের গৃহহীন মানুষগুলো স্বপ্নেও ভাবেনি তারা মাথা গোচার জায়গা পাবে নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে তাই আনন্দের জোয়ারে ভাসছে সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীকের প্রতি অসহায় ছিন্নমূল মানুষ নিঃসন্ত নিরাপদে বসবাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমি সহ ঘর দিয়েছেন দুই রুম বিশিষ্ট ঘরের চাবি তুলে দেয়া হয়েছে উপকার ভোগীদের হাতে ঘরের চাবি পেয়ে সবাই আনন্দিত সুবিধা ভোগীরা জমি ও ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আগে আসিলাম মাইসের বাইক গর এই বারিন্দায় বোয়াল গর এই পাক গর এইভাবে আসিলাম তাহার পরে যখন নাকি এই শেখ হাসিনা আমাকে বাড়ি ঘর দিল রূপগঞ্জের বিধবা দুস্থ গরিব ভিক্ষুক হিজড়া ভাসমান মানুষ সহ অসহায় চার শত পনেরো জন মানুষকে আলাদা আলাদা ঘর ও জমি দেয়া হয়েছে ঘর ও জমির মালিকানা পেয়ে তারা আবেগাপ্রত খাইতে পারি নাই খুব কষ্ট হইতো রূপগঞ্জের ভূমিহীনরা এখন ভূমি ও ঘরের মালিক আনন্দের ষোলকলা পূরণ করে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে এই মানুষগুলো রূপগঞ্জের বিরাবো মোরাপাড়া মুসুরি মোরাপাড়া নগর তারাবো মাসাবো আধুরিয়া এলাকায় প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে নির্মিত প্রতিটি টিনশেড ঘরে রয়েছে দুটি স্বয়নকক্ষ একটি রান্নাঘর বাথরুম ও গোসলখানা সামনে বারান্দা সহ রঙিন টিনের চালা আছে পানীয় গ্যাস নির্বিঘ্নে ব্যবহার করছেন উপকার ভোগীরা রূপগঞ্জের মানুষের মধ্যে আশ্রয়ন প্রকল্পের জমি সহ ঘর প্রদানের পুরো কৃতিত্ব 
বস্ত্র পার্টমেন্টে গোলাম দস্তকের গাজি বীর প্রতীকের কাঁচা রাস্তাগুলি আছে সেগুলি পাকা করার ব্যবস্থা করেছি এবং সেখানে যারা আশেপাশে যে খেলাধুলার ব্যবস্থা যাতে করতে পারে সেই খেলাধুলার খেলার জন্য মাঠ যেগুলি ছিল সেগুলি আমরা রেখে দিয়েছি যাতে করে তারা যাতে বুঝতে পারে যে এই আশ্রয় প্রকল্পের দ্বারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উপকার করেছেন সেই উপকারভোগী যারা আছেন তাদের বাচ্চা কাচ্চারাও যাতে সেই উপকারভোগী সে আনন্দ পেতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা আমরা করেছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন উন্নয়নের রূপগঞ্জ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের এবারে উপস্থাপনা নাটিকা স্বাবলম্বী দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব সবার জন্য শুভ কামনা শুভ সময় তোর বাপে কইছিল না হ্যাঁ কইছিল না নগদ টাকা দিব একটা মোটর সাইকেল দিব তোর একটা চাকরি দিয়ে দিব কত কিছু দিব কইছিল এখন কোনো কিছুর খবর নাই দেখছো আপা কত বড় বাট পর আম্মা আমার বাবা অনেক কষ্ট করে আমার পড়ালেখা করাইছে বাবার তো এখন চাকরি নাই বাবার টাকা কই থেকে দিব দিব কই থেকে সেটা তো আমিই জানি না না পারলে কইছিল কেমনে তখন কত কত কইছিল যে এইটা বাবা সেইটা বাবা সময় মতো সব কিছু দিয়া দিব এই তোমার বাবা সময় বকাবে হ্যাঁ মা আপনার আমি আমার মায়ের জায়গাটা দিছি আপনার পাওয়ার পর আমি আমার মায়ের অভাব ভুলে গেছি অতস আপনি কথাই কথাই আমারে গালমন্দ করেন আমারে কষ্ট দেন আজ আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়তেছে আমি কষ্ট দেই না যা এক্ষুনি তোর বাপের বাড়ি যাবি আমার যা যা দেওয়ার কথা ছিল সব কিছু নিয়ে আসবি আম্মা আম্মা আমার তো কোনো দোষ নেই আম্মা আমার কেদা দেন না আম্মা আমার কেদা দেন না বাড়ি থেকে আমার যা যা আনতে কইছে সব কিছু লয় আইবা যাও যা যা আনতে কইছে সব কিছু লয় আইবা খালি এত কিন্তু ফিরবা না তাইলে খবর আছে মা কাম নাকি ঠিক করলাম ঠিক বে ঠিক বুঝি না তো শ্বশুরে ক যা যা আমার পাওনা আছে সব যেন দিয়ে দেয় আমি কোমু কিনলে তার সামন্ত থাকতে বলা তাইলে আর কথা কইস না একদম চুপ করে থাক আমার মাথা গরম করবি না তুমি জানো না তুমি আপার মাথা একটু গরম মাথার উপর ডিম ভাঙ্গে দিলে ভাজি হয়ে যাইবো হ্যাঁ बालो गर, बालो देख ले ठीक ना বালা একটা মানুষ হওয়া চাই এমন করে কয় না বাবা তুমি খালি আমার একটা চাকরি ব্যবস্থা করো এই সরকার আমলে ঘুষ আর তদবির করে চাকরি পাওয়া যায় না চাকরি পরীক্ষা দিয়ে পাস করে চাকরিটা লইতে হয় তাছাড়া মুক্তি উদ্যোগ কোঠা থাকলে চাকরি পাওয়ার সুযোগ তাহলে কি আমরা চাকরি হব না বাজান আমি কিচ্ছু জানি না আমার মামরা মেরাত এই চাকরি লেগে সংসারটা ভাঙ্গে যাইব संसारेबा तो सुख हो मोमिन भाई 
আমার রাইস আমার চাকরি হবো না চিন্তা করেন না তো ভাই বেনই না চাকরি অবশ্যই হইব মাস্টার সাহেব আপনি সত্যি পারবেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেধা তালিকায় এই দেশের বহু পরিবারের চাকরি ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার রাইস আমার তো মেধাবি কম না রাইস আমার চাকরি হইব না কেন অবশ্যই হইব আপনি কোনো চিন্তা করেন না তো সত্য কি দেখেন মাস্টার সাহেব কিন্তু কিভাবে আহ মন মেয়ে তো কান্নাকাটি করে না তো মেয়েটার এমনিতে মন খারাপ স্যার আপনি চেষ্টা করলে আমার চাকরিটা হয়ে যাইব আর আমার মতো কপাল যাতে আর কারো না হয় চাকরি হইব না মানে সরকারি চাকরি যদি ব্যবস্থা নাও হয় আমি আব্দুল আজিজ মাস্টার মন মেয়ে আপনার কথা দিলাম আমার মা রাইস আমার সুখের জন্য বেসরকারি চাকরি হইলো আমি ব্যবস্থা করে দিব সত্য কই দেখেন মাস্টার সাহেব কিন্তু কিভাবে আমাদের এমপি সাহেব অনেক ভালো মানুষ এই রূপগঞ্জের কত অসহায় হতদুদুর মানুষের সাহায্য উনি করছেন আর আমার রাইস আমার চাকরি হইব না সে তো মেধাবী তার ভালো চাকরি হইব মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যান আমি ওনার পিএস কে এখনই মন করে দিতে আছি আচ্ছা মাস্টার সাহেব মা রাইস মনে আয় ঘরে আয় আমরা এখনই মন্ত্রী সাহেবের কাছে যাবো আয় মা আয় চলো হাই মা মোরাপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজ সাহেব আপনাদের কথা ফোন করে আমাকে জানিয়েছেন আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না ঠিক আছে রাইসা তুমি কি কাগজ এনেছো জি এই যে আমার কাগজপত্র আচ্ছা ঠিক আছে মন্ত্রী মহোদয় তো বাইরে আছেন ঢাকার বাইরে উনি আসলে আমি সাইন করিয়ে রাখবো ঠিক আছে মাসি জি গরিব দুঃখীর পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী গাজী সাহেবকে রূপগঞ্জে বারবার গাজী সাহেবকে দরকার